Уже довольно продолжительное время мытищенцы пишут в администрацию округа жалобы на состояние мытищенских железнодорожных станций. Из-за ремонта, погодных условий и нерегулярной уборки некоторые подходы к платформам напоминают поле битвы. И пока в этой войне наши жители проигрывают. Особенно волнует мытищенцев ситуация на станции Тайнинская. Здесь в эпицентре внимания незавершенный надземный переход. Представитель дирекции по комплексной реконструкции и строительству ОРЖД уверил, что до конца второго квартала 2017 года работы будут завершены. Тут сложность из-за чего возникла, потому что вот этот магазин частная застройка. Нам, ну, да, вот этот магазин, он в частной собственности, поэтому тут мост будет иметь сложную форму. Чисто из-за этого. И да, и, и видите, что как бы здесь стесненность территории, поэтому у нас возникают некоторые сложности. Но несмотря на это, станция продолжает принимать тысячи пассажиров ежедневно. Дожидаться окончания всех работ они могут еще долго, но их безопасность должна быть обеспечена уже сейчас. Навести на этом участке порядок. Иначе для чего мы здесь собираемся? Мы собираемся для того, чтобы выявить проблему, отреагировать на обращение жителей, выявить проблему, подтвердить ее и сделать так, чтобы эта проблема больше не появлялась. Принято? В течение месяца мы вернемся к этому вопросу. Существуют проблемы и на станции строитель, но здесь они не связаны с текущими работами. Подземный пешеходный переход уже давно требует ремонта. Минимально затронут пути исследования пассажиров, вот, поскольку там действующий тоннель он не захватывается строительными объемами. То есть он как есть, так он и есть. Вот. Мы там строим платформу для нового пути. Готовность ее примерно 95%. Осталось туда завести только громкоговорящую связь, освещение и смонтировать навес. А на станции Мытищи ремонтные работы затянулись из-за смены подрядчика. Новая компания только начала входить в курс дела, но уже дает обещание завершить все работы до начала следующего зимнего сезона. Анна Роченкова, Сергей Федоров. Информационная программа «День».